let's bow our heads and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it many people who started their journey last week they could not make it this morning thank god for your uh, mercy your faithfulness in our life and this morning we look at your face for your counsel and for your wisdom we pray for all the people who are in the sanctuary this morning we pray for all the people who will be watching our live stream this morning we commit this sunday service into thy hands let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory to you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet you all in the name of our lord and our savior jesus christ we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you are watching our service the title of my message this morning is god will turn your adversities into victory the title of my message this morning is god will turn your adversities into victory if you are going through any adversity in your life this message is for you the text for my message is second uh, corinthians chapter 2 verse 14 2 Corinthians chapter 2 verse 14 Now thanks be unto our God which always causes to triumph in Christ and makes manifestation in savor of his knowledge by us in every place God will turn your adversity into victory brothers and sisters in christ all the dearly beloved people who are watching me this morning dear friends what do we do when everything is going wrong what do we do when we face adversity in life these are the questions many people don't like to deal with but we must realize that god never promised us that we wouldn't face test trials and uh, adversity we will all face problems in life so we need to learn how to deal with them we can't hide our heads in the sand or us why we must maintain our faith and trust in god and in his word then we do exactly what the word of god says the word of god says trust in the lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding proverbs chapter 3 verse Why? If we lean to our own understanding, we lose sight in the fact that God is still God. Brothers and sisters in Christ, friends, you have to make a choice. Is God God all the time? Or is he just God when everything is going well and there is no adversity in your life? no god is god at all times in all places under all circumstances good or bad in your life adversities are setbacks but they don't have to be victories for the enemy for example in mark chapter 6 verse 5 jesus went to his hometown and he he could 
there do no mighty work when jesus experienced adversity in his life did he quit no he went around to the villages preaching and teaching and healing all we see read, we read in verse 6 so what do we do we do what exactly jesus did we pick up the pieces and keep right on going with god no matter what happens in your life we live in this world and the bible says that devil is the god of this world who's go around as a roaring lion seeking whom he may devour second corinthians chapter 4 verse 4 and first peter chapter 5 verse 8 and occasionally something happens and we face a tragedy do we pull back from a strong stand on the word when we face adversity in life no we stand stronger rise to our full heads and give him give god the first place in our life brothers and sisters in christ all things are possible when you believe jesus said unto him mark chapter 9 verse 23 if thou can believe all things are possible to him that believeth jesus made a very powerful statement to the man who brought his son to him for deliverance he said all things are possible to him that believeth the reason jesus could say that is shown in hebrews chapter 1 verse 1 and 2 god with sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets has in these last days spoken and to us by his son whom he has appointed heir of all things hebrews chapter 1 verse 1 and 2 how many is all brothers and sisters in christ all is all jesus has been made heir of all things that romans chapter 8 Verse 16 and 17 says, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children then heirs, the heirs of God, and the joint heirs with Christ. Many times, we in the church world have shouted about his promise. But most of us have never gone back to find out what it means. Dearly beloved people, if you are a joint heir with someone, then whatever he inherits, that also belongs to you. Well, what did Jesus inherit? God appointed him heir of all things. Jesus said in Mark chapter 10 verse 27, For with God all things are possible. Well, that's great for God. But what about us? Jesus cleared up that question as well as when he said, all things are possible to him that believeth. Why are all things possible to the person who believes? Because we are the joint heirs with Jesus, the heir of all things. So whatever God has, whatever he is, and whatever he can do is available to us as we learn to believe God and tap our faith into his grace and his ability this morning. If we in the church world would just get a hold of that, it would absolutely change our life. All Things, all things are possible to us when we believe. Our confession should be, with God, all things are possible. He is greater than any sickness. He is greater than any disease. 
He is greater than any difficulty. He is greater than any lack. He is greater than all. And he lives in me. So all things are possible to me because I believe. Brothers and sisters in Christ, God will turn your adversity into victory. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 says, Now thanks be unto God, which always cause us to triumph in Christ and make it manifest the savor of his knowledge by us in every place. The key word is always. That get rid of uh, philosophy with a few, lose a few. Always cause us to triumph in Christ. However, it does not say that we will never be under attack. Nor does it say that we will never have adversity. Someone might say, I haven't always triumphed. Well, that's not God's fault. Because Apostle Paul said, God always has caused us to triumph. In the mind of God, victory belongs to you. No matter what kind of persecution, no matter what kind of adversity you are going this morning, or attack you may be going under this morning, in the mind of God, the end result is victory and the triumph. You can give up before the victory comes into your life. You can get weary in well-doing before victory comes to you. You can get discouraged and quit before victory comes. But I'm totally convinced this morning that with every attack, Satan launches against us. God already has a victory in mind. <laughs> Dearly beloved people, I don't know what you are going through today. But I do know this. You have the potential to experience a triumph if you won't give up. The greater the attack is, the greater the potential for a great victory. I don't know why you want to give up when God has already given us all the incentive that we need to continue in faith. Brothers and sisters in Christ, for those who remain faithful, God will turn every, every setback into triumph and every stumbling block into a stepping stone into victory. Don't give up. God is a master at turning every bad thing that Satan launches against you into an instrument of victory. The Bible even tells us that he will turn every curse in your life into a blessing. Deuteronomy chapter 30, verse 3 and 7 says, Then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee. And the Lord thy God will put all these curses upon the enemies and on them that hate thee, which persecuted thee. God says he will take the curse off you. And put them on your enemies. Not only will God turn your captivity. But he will bring you into a place of dominion. But he says. If you be faithful. If you serve him with all your heart. With all your mind. With all your soul. And if you do not give up under pressure. And then he will be faithful to you. As I conclude my message over here this morning, what looks to be a total disaster in your life, God can turn all those tears of sorrow into the tears of joy. God can put joy in your heart during your adversity in your, in your life. I don't know what kind of trial, I don't know what kind of adversity you are going through today, but if you, you will be patient, then you will see at the end of the end, the Lord's compassion and God's mercy in your life. God is going to turn the things in your life into a victory. God can use the very thing that Satan has brought against you as a tool of deliverance and victory in your life. 
in the natural it may look total disaster but god can turn into the greatest blessing you have never experienced in your life friends choose to continue to stand because we have everything to gain by standing and everything to lose by quitting why give up this morning why quit believing the word the word works in your life god will turn your adversity into victory ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ വിജയമാക്കി മാറ്റും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂലങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവിതങ്ങളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇത് രണ്ടു കുരുതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം തെറ്റായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അനേകർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടുവാൻ തയ്യാറല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ ശോധനകൾ നേരിടുക എന്ന് ഇല്ല എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവയെ നേരിടുമ്പോൾ അവയെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ദൈവമേ ഇത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല പ്രതിവിധി നമ്മൾ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ വചനത്തിലും ആശ്രയിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹലലുയ ക്രിയേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സദൃശവാക്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോബയിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് ഹലലുയ നമ്മൾ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നിയാൽ ദൈവം എപ്പോഴും ദൈവം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആ തീരുമാനമിത് തീരുമാനമാണിത് ദൈവം എപ്പോഴും ദൈവമാണോ അതോ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം അനുകൂലമാകുമ്പോൾ മാത്രമോ അവൻ ദൈവമായിട്ടുള്ളൂ അല്ല ദൈവം എപ്പോഴും ദൈവമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നല്ലതാകുമ്പോഴും മോശമാകുമ്പോഴും ദൈവം ദൈവമാണ് പ്രതികൂലങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ അത് ശത്രുവിനെ വിജയം കൊടുക്കുകയല്ല മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ ആയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സ്വദേശത്ത് ചെന്നു ഏതാനും ചില രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചു സൗഖ്യം വരുത്തിയത് അല്ലാതെ അവിടെ വീര്യപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രതികൂലം നേരിടുമ്പോൾ പിന്മാറിയോ ഇല്ല അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിൽ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചേ പോന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് ചെയ്തത് നമ്മളും ചെയ്യണം എന്തു വന്നാലും കർത്താവ് പോയ മാർഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മളും പോകണം സ്നേഹിതരെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പറയുന്നു രണ്ടു കുരുന്നി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരേ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തുരിഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ നേരിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറുമോ ഒരിക്കലുമില്ല നമ്മൾ ബലം പ്രാപിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയരത്തിലെത്തണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുവാൻ സാധിക്കും കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സാധ്യം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മകന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അടുക്കൽ വന്ന വ്യക്തിയോട് അവനൊരു പ്രധാനമേറിയ സന്ദേശമാണ് അറിയിച്ചത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സാധ്യം കർത്താവ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണമുണ്ട് എബ്രാഹ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അറിളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോടെ അറിളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
അവൻ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സകലത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സകലത്തിനും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സകലത്തിനും അവകാശി റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഉരുവിടാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ മാത്രം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി അതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയി കൂട്ടവകാശിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശമായത് നിങ്ങൾക്കും അവകാശമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവകാശം എന്ത് ദൈവം സകലത്തിനും അവനെ അവകാശിയാക്കി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന് പക്ഷേ എനിക്കോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്താന് മറുപടി പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും സാധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും സാധ്യം കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിന് കൂട്ടവകാശി കർത്താവ് സകലത്തിനും അവകാശി ദൈവത്തിനുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെതും ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അവൻ്റെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹിതരെ സകലവും സാധ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇതായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം ദൈവം രോഗത്തെക്കാൾ വലിയവൻ ദൈവം എല്ലാ സാധ്യതയെക്കാളും വലിയവൻ ദൈവം എല്ലാ മഹാമാരിയെക്കാളും വലിയവൻ ദൈവം എല്ലാ പ്രശ്നത്തെക്കാളും വലിയവൻ ദൈവം എല്ലാ കുറവിനേക്കാളും വലിയവൻ അവൻ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലിയവൻ അവൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം സാധ്യം നമ്മുടെ കുറിവാക്യം രണ്ട് കുരുതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിലെ പ്രധാന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ചിലത് ജയം ചിലത് തോൽവി എന്നല്ല എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ ജയം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പ്രതികൂലമോ സ്തംഭനമോ വരത്തില്ല എന്നല്ല ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ജയമില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അപ്പോഷനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വിജയം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടിയോ ശോധനയിൽ കൂടിയോ കഷ്ടതയിൽ കൂടിയോ പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അവസാനത്തെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിജയം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൈവിട്ടു വന്നിരിക്കാം വിജയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നിരിക്കാം എന്നാൽ സാത്താൻ ഏത് പദ്ധതി നോക്കിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിജയ പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതികൂലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വിജയം നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം വിജയം നേടേണ്ട കരുത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് എത്രമാത്രം പ്രതികൂലം ശക്തമാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിജയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പതറുന്നു വിശ്വസരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം എല്ലാ പ്രതികൂലത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ജയോത്സവമായി മാറ്റും എല്ലാ തടസ്സത്തെയും വിജയത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലുകളാക്കി മാറ്റും കൈവിടരുത് ശത്രു നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും ദൈവം വിജയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമാക്കി മാറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ ശാപത്ത് 
അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്കലേക്ക് തിരികയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി നിന്റെ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകല ജാതികൾ നിന്നെ നിന്നെ കൂടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഈ ശാപങ്ങളെയൊക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേലും നിന്റെ പക ചുപതറിക്കുന്നവരുടെ മേലും മരുത്തും അവൻ നിന്നെ ഒരു പുതിയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നടത്തും കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ വിശ്വസനായിട്ട് നിൽക്കുക നീ അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ നിന്നാൽ അവൻ നിന്നോടെ വിശ്വസനായിരിക്കും ഒരു വലിയ തോൽവി എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം ഒരു വലിയ ദുഃഖത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ കാര്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിനെ സന്തോഷമാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റുവാൻ കഴിയും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദീർഘക്ഷമയോട് കാത്തിരുന്നാൽ നല്ല അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ മനസ്സലിവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി അനുഗ്രഹമാക്കി മാറും ശത്രു ഏത് പദ്ധതി നിങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചോ അത് വിടുതലിനും ജയത്തിനും കാരണമായി തീരും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്നാൽ ദൈവം അത് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും ദൈവവചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുക ഒരിക്കലും അടുത്തു പോകരുത് ഒരിക്കലും ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത് വചനം ജീവനുള്ളതും ചൈതന്യമുള്ളതുമാണ് വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുക നോ താങ്ക്സ് ബി ആൻഡ് യുവർ ഗാഡ് വിച്ച് ഓൾവേസ് കോസസ് അസ് ടു ട്രാം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് എത്ത് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ സെവർ ഓഫ് ഇസ് നോളജ് ബൈസ് ബൈ അസ് ഇൻ എവരി പ്ലേസ് May God bless you with this message and may God bless this nation. Let us all stand in the presence of God. Our most gracious Heavenly Father, from the time we came till now, your awesome presence was with us. We praise and thank the Lord for all the people who are in the sanctuary this morning. All the people who are in the sanctuary who will be watching our live stream. I bless all the people who are in the sanctuary, all the people who will be watching our live stream in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. If anyone in the sanctuary, if anyone will be watching us going through a setback, adversity in their life, and I pray God turn around and make them victory in in the life we give all the honor and glory to lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen let's say the benediction by the grace of our lord jesus christ the love for our father and the sweet fellowship of the holy ghost be with all the saints from now and for evermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen god loves you and we love you too have a blessed week ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്